அன்பான குட்டி பிள்ளைகளே தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதானே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் இந்த நான்காவது நாள் விபிஎஸில் இயேசுவோடு ஓடு என்கிறதான தலைப்பை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய விபிஎஸ் இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லுகிறது ஓடு என்று சொல்லுகிறது உலகம் நமக்கு சொல்லுகிறது வீட்டுக்குள்ளே இரு என்று சொல்லுகிறது எங்கே நாம் இருந்தாலும் இயேசுவோடு வாழ ஓடுகிற ஒரு ஓட்டம் நமக்கு அற்புதத்தையும் மேன்மையும் கொண்டு வருகிறதான ஓட்டம்தான் ஆகவே இயேசுவோடு ஓடுங்கள் பவுல் சொல்லும்போது இப்படியாக சொல்லுகிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் இப்பொழுது ஓடுகிற இந்த ஓட்டம் ஒரு பெரிய நீதியின் கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே பெந்தேகோஸ்தை சபைகளின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி ஆசிர்வதிக்கப்படுங்கள் கர்த்தர் உங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக இன்றைய நாள் நிகழ்வுக்காக நாம் செபிப்போமா இருக்கிற இடங்களில் கண்களை மூடி இந்த நாள் நம்முடைய விபிஎஸ் ப்ராக்டிஸை தேவனாகிய கத்த நமக்கு ஆசிர்வித்து தரும்படியாய் நம்ம எல்லாம் அப்படியே செபிப்போம் கண்களை மூடுவோம் பரலோக பிதாவே உமை நாங்கள் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டியதான விதத்தில் நடத்து அப்பொழுது அவன் முதிர் வயதிலும் விடாதிருப்பான் கனி கொடுப்பான் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படியே அன்பு பிள்ளைகளை பெந்தை கோஸ்தி சபைகளின் கூட்டமைப்பின் மூலமாய் ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்வை நடத்தும்படியாக எங்கள் குழுவினருக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற மகா பெரிய ஞானத்திற்காக உன்னத பலத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த டீமை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக செயல்படுகிறதான தம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக எங்கள் ஃபெடரேஷனை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஊழியர்களை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக உம்முடைய நல்ல கரத்திலே தருகிறோம் தொடர்ந்து மகிமைப்படும் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாள் நிகழ்வுகள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் நன்மை உள்ளதாகவும் அமைவதாக என்று சொல்லி பிதா குமார் பிரசுதாவின்ீங்களா <laughs> 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 ஃபோர்த் டேக்குள்ளே தீமும் தீம் வாசும் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ஃபோர்த் டே தீம் என்னென்னா ஏசுவோடு ஓடு ஒரு தடவை கூட சொல்லுங்கள் ஏசுவோடு ஓடு இப்போ நம்ம தீம் வாஸ் பார்க்க போகிறோம் தீம் வாஸ் என்னென்னா நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விஸ்வாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் நம்ம இன்னொரு தடவை கூட சொல்லலாமா நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விஸ்வாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் ரெண்டு தீமத்தையும் நான்கு ஏழு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஆக்ஷன் சாங் பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா ரெடியாக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் ஓ எஸ் 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 போனோம் <laughs> ஏசு பேச்ச கேட்காம போனோ இன்னும் ஒண்ணு இல்லாம டென்ஷன் ஆனோ 
ஹாய் குட்டீஸ் இந்த விபிஎஸ்ல உங்களை மறுபடியும் சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மிஷினரி ஸ்டோரி பார்க்க போறோம் இந்த மிஷினரி ஸ்டோரி யாரை பற்றினா சாது சுந்தர் சிங் அவங்கள பற்றி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இந்தியாவில் வாழ்ந்து கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்து மறைந்த ஒரு மிகப்பெரிய தேவ மனுஷர் தான் இந்த சாது சுந்தர் சிங் இவங்களுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது ரத்தம் கசியும் கால்களை உடைய அப்போஸ்தலர் இந்தியாவின் அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு நிறைய பேர்கள் இவங்களுக்கு இருக்குது இவங்களை பற்றி நம்ம ஆழமாக பார்க்க போனால் இவங்க எங்கே பிறந்தாங்கன்னா ராம்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பிறந்தாங்க இவங்களோட பேர்லே நமக்கு தெரியும் இவங்க ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்க அந்த சீக்கிய குடும்பத்தில் அவங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து கடைசி பிள்ளையாக அவங்க வந்து பிறந்திருக்காங்க இவங்க அம்மாவை நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சீக்கிய மதத்தில் ரொம்ப பக்தி உள்ள ஒரு பெண்மணி இவங்க இப்படி இருந்தனால என்ன நினச்சாங்கன்னா தன்னோட பையனோ ரொம்ப பக்தியான ஒரு பையனாக அந்த சீக்கிய மதத்தில் ஒரு சாதுவாக மாறணும்னு அவங்க நினச்சாங்க அதனால் அவருக்கு வந்து எப்போவுமே டெய்லியும் காலையிலே அவங்கள எழுப்பி அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக போஜனமாகி அவங்களோட புனித நூல்களை பற்றி நிறைய அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் இந்த சாது சுந்தர் சிங் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணார்னா ஆன்மீகத்தில் ரொம்பவே தேர்ந்தவராக இருந்தார் இப்படி இருக்கும்போது இவர் எங்கே படிச்சுட்டு இருந்தார்னா ஒரு மிஷன் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த மிஷன் ஸ்கூலில் இருந்து ஏசுவை பற்றியும் கிறிஸ்தவத்தை பற்றியும் இவருக்கு தெரிய வந்துச்சு ஆனால் இவரோட மனம் வந்து ஏசுவை ஏற்றுக்க தயாராகவே இல்லை அதனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா அவரோட ஸ்கூலில் அவருக்கு கொடுத்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய ஏற்பாடை அப்படியே எல்லாரோட கண்களுக்கு முன்னாடியும் கிழிச்சு அப்படியே எரிச்சிட்டார் இது மட்டும் அவர் பண்ணலை அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த ஸ்கூலில் இருந்த கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு எதிராக இருந்த எல்லா பசங்களுக்கும் அவர் வந்து ஒரு தலைவராகவே மாறிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த ஸ்கூலை விட்டு அவர் போயிட்டார் இவ்வளோத்துக்கு அவர் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு எதிராக அவங்களுக்கு எதிராக அவர் இருந்தார் இப்படி இருக்கும்போது அவரோட பதினாலாவது வயதில் ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு அது என்ன சம்பவம்னா அவர் ரொம்ப நேசி அவரோட அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க அம்மா இறந்து போனோம்னா அவருக்கு ரொம்ப சோகமாக இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அப்போ அவருக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு என்ன கேள்வினா உண்மையான கடவுள் யார் உண்மையான கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவர் எனக்கு வந்து காட்சி அளிக்கணும் உண்மையான கடவுள் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு வந்துட்டே இருந்துச்சு ஆனால் அவருக்கு பதிலே கிடைக்கல இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள் கழித்து அவருக்கு ரொம்ப ஆதரவாக இருந்த அவரோட மூத்தானனை இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க மூத்தானை இறந்து போனதை இவரால் தாங்கவே முடியலை அப்படி இருந்தனால அவர் என்ன பண்ணார்னா திருப்பியும் அவர் அந்த கொஸ்டினை கேட்க ஆரம்பித்தார் உண்மையான கடவுள் யார் உண்மையான கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தால் இன்றைக்கு ராத்திரி அவர் எனக்கு காட்சி அளிக்கணும் அதிகாலையில் எனக்கு அவங்க காட்சி அளிக்கணும் அதிகாலை ஐந்து மணிக்குள்ளே அவங்க எனக்கு காட்சி அளிக்கலைனா நான் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் லூதியானா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் வரும்போது நான் இறந்துருவேன் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் இப்படி அவர் நினச்சதுனால அவர் வந்து டைமை பார்த்துட்டே இருந்தார் 
மணி நாள் ஆச்சு நாலரை ஆச்சு ஐந்தாவ கொஞ்சம் வினாடிகள்லாம் இருக்குது அவருக்கு எந்த சத்தமுமே கேட்கலை எந்த ஒளியுமே அந்த ரூம்குள்ளே வரல அவர் நினச்சார் திடீர்னு ஒரு ஒளி வரும் இல்லைனா திடீர்னு ஒரு வானத்தில் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும் அப்போ உண்மையான கடவுள் எனக்கு காட்சி அளிப்பார்னு அவர் நினச்சார் ஆனால் ஆப்போசிட்டாக ரொம்பவே அமைதியாக இருந்துச்சு அந்த நாள் அப்போது இவர் நினச்சார் கண்டிப்பாக எனக்கு நான் இறக்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டார் இந்த டைமில் தான் என்னாச்சுன்னா ஐந்தாவ சில வினாடிகள் இருக்கும்போது அவரோட ரூம் அப்படி பிரகாசிச்சிச்சு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் தெரியுமா ஏசு சிலுவையில் தொங்குன அதே காட்சியோட அதே ரூபத்தில் சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்தோன்னா சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனால் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி அவங்களால அந்த மகிழ்ச்சி வந்து தாங்கவே முடியலை அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் எப்படி ஏன் அவளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆன்மீகத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சு அந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே பதில் கிடச்சது மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் முக்கியமாக ஏசப்பா தன்னோட வாயை திறந்து சாது சுந்தர் சிங் அண்ணன்ட்ட பேச ஆரம்பித்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ ஏன் என்ன துன்பப்படுத்துகிற நான் தான் உண்மையான கடவுள் நான் நான் தான் உன்னோட ரட்சகர் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டோன்னா அவங்களால அவங்களோட சந்தோஷத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா காலையிலே அவங்க எழும்பி அவங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னாங்க அப்பா நான் கிறிஸ்தவனாக மாற போகிறேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பாவை நான் நம்பவே இல்லை ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் இவர் எவ்வளோ சீக்கிய மதத்தில் பக்தி உள்ளவராக இருந்தார்னு அவங்க அப்பா அவரை நம்பாத்தனால அவங்க அப்பா என்ன பண்ணார்னா சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு விட்டுட்டாரு இது யாரு கேள்விப்பட்டானா இவரோட தாய் மாமன் கேள்விப்பட்டாரு அவர் என்ன பண்ணார்னா சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனா அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட பெரிய மாளிகையில் ஒரு சின்ன ரூமில் இருந்த நிறைய வைரங்கள் நிறைய கெட்டு கெட்டான பணம் நிறைய காசு எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டு சொல்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் உனக்கு தாரேன் என்னோடய பொண்ணே நான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தாரேன் ஆனால் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஏசுவ மட்டும் மறந்துடணும் அப்படின்னு ஆனால் சாது சுந்தர் சிங் அண்ணன் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்க ஏசப்பாவை சூஸ் பண்ணாங்க அவங்க அந்த பணத்தை எதுவுமே சூஸ் பண்ணல இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க வீட்டிலேருந்து அவங்கள துரத்திட்டாங்க அவங்க அப்படியே ஊழியத்துக்கு போயிட்டாங்க ஊழியத்துக்கு போயிட்டு அப்படி இருக்கும்போது திருப்பி அவங்க வீட்டிலேருந்து அவங்கள கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு நாங்கள் உனக்கு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டோன்னா சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனும் திருப்பியும் வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வரும்போது என்னாச்சுன்னா ஒரு நாளில் நல்லா விருந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனுக்கு அவங்க அண்ணி அழகாக சமைச்சு கொடுக்குறாங்க இதை பார்த்தோன்னா சாது சுந்தர் சிங் அண்ணன் சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களோட சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்துருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை சாப்பிட்டுட்டு ரோத்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு ஊழியம் செய்கிறதுக்காக அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அவங்க ரோத்பூர் போகும்போது என்னாச்சுன்னா அங்கே ஒரு பாஸ்டரோட வீட்டில் அவங்க தங்குறாங்க அந்த பாஸ்டரோட வீட்டுக்கு போன அன்னைக்கு சாயங்காலமே அவங்க ரொம்ப சுகவீன் ஆகிட்டாங்க டாக்டர் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க இவர் இன்றைக்கே இறந்துருவார் இவருக்கு வந்து மரணத்துக்கு இதுவான வியாதி அவர் இருக்கார் அப்படின்னு ஆனால் அந்த பாஸ்டரோட ஒய்ஃபும் சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனும் நல்லா ஜோம் பண்ணாங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியம் தெரியுமா காலையிலே அந்த அண்ணே ரொம்ப சுகம் அடைஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தன்னோட மிஷினரி பயணத்தை தொடங்க அவங்க மிஷினரி ஆகும்போது அவங்க பண்ண முத விஷயம் என்னன்னா தனக்கு சொந்தமாக எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க அதனால் அவங்க அவங்களோட செருப்பை போடாமல் இருந்தாங்க அவங்க செருப்பே போடுறது கிடையாது அவங்களுக்கு சொந்தமாக அவங்க எடுத்த ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஒன்று அவங்களோட காவி உடை என்னொன்று அவங்களுக்கு புதிய ஏற்பாடு ஒன்று அவங்க வச்சுட்டாங்க இது ரெண்டும் தான் அவங்க தனக்கு சொந்தமாக எடுத்த விஷயங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்களோட பதினாறாவது வயதில் அவங்களோட பர்த்டே அன்னைக்கு அவங்க மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுத்து முழு நேரம் ஊழியமாக அவங்கள அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க நம்ம இந்த சாது சுந்தர் சிங் அவங்களோட ஊழிய பாதையை நம்ம பார்த்தோம்னா அது ரொம்பவே கடினம் உள்ள ஊழியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இவங்களோட ஊழியத்தோட குறிக்கோள் என்னென்னா ஏஸ்வை அறியாத தேசத்தில் ஊழியம் செய்யணும் ஏஸ்வை அறியாத மக்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்யணும் இதுதான் அவங்க முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்துச்சு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தன் நம்மளோட அண்டை நாடாகிய நேபாள் திபெத் இப்படிப்பட்ட தேசங்களில் போய் ஊழியம் செய்யணும்னு நினச்சாங்க ஏன்னா அங்கெல்லாம் புத்த மதம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வித்தியாசமான நம்பிக்கைகள் இருந்துச்சு அவங்க பேய்களை வழிபட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி துணிகளை வச்சு ஜபங்களை பண்ணாங்க இந்த இடங்கள்லாம் யார் இருந்தானா லாமாக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மத குருக்கள் இருந்தாங்க இவங்க தங்களோட மூட நம்பிக்கையினால் அந்த மக்களை ரொம்பவே கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது சாது சுந்தர் சிங் அண்ணே அந்த 
இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவங்க நிறைய மலைகள் காடுகள் பள்ளத்தாக்குகள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க கடக்க வேண்டியது இருந்துச்சு சில நேரங்கள் அவங்க குகைகளில் தங்கியிருக்கும்போது ராத்திரி அவங்க புரண்டு படுத்து பார்க்கும்போது அவங்க புலிகளை பார்த்தாங்க சில நேரங்கள் அவங்க வந்து சிங்கம் பார்த்தாங்க ஒருக்கா அவங்களோட பேர்ட்ஷீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல பாம்பு வந்து அனல் உறைவுக்காக படுத்துட்டு இருந்திருக்கு ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் தெரியுமா ஒரு அனிமல்ஸ் கூட அந்த நன்னை சேதப்படுத்தவே இல்லை அவ்வளோ ஒரு நல்ல வல்லமையான தெய்வ மனுஷனாக அந்த அந்த மிஷினரி அவங்க இருந்திருக்காங்க ஒருக்க என்னாச்சுன்னா இவங்க வந்து அந்த திபத் தேசத்தில் லாசா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டணத்தில் ஏசுவை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த லாமாக்கள் வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா நம்ம புத்த மதத்தை தவிர வேறு எந்த மதம் வந்தாலும் நம்ம புத்த மதத்தோட பிரபலம் வந்து குறைஞ்சிடும்னு நினச்சி வேறு எந்த மிஷினரிகளையுமே அவங்களோட தேசத்தில் அவங்க அனுமதிக்கலை சாது சுந்தர் சிங் அவங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறதை கேட்டு அவங்கள பிரதான லாமா என்ன பண்ணிட்டார்னா அவருக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிட்டார் இந்த மரண தண்டனை அங்கே ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் நம்ம தேசத்தில் தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க மரண தண்டனைக்கு அப்படி தானே ஆனால் அங்கே வந்து அப்படி இல்லை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பாலான ஒரு கிணத்துக்குள்ளே அவங்கள தூக்கி போடணும் இதுதான் அவங்களோட மரண தண்டனை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க அந்த பாலான கிணத்துக்குள்ளே தூக்கி போட்ட உடனே நம்ம சாது சுந்தர் சிங் அவங்களோட வலது தோள்பட்ட அப்படியே சரிஞ்சிட்டு அந்த வலியை தாங்க முடியாமல் அவங்க அப்படியே மயங்கிட்டாங்க அவங்க எலும்பி பார்க்கும்போது அவங்கள சுற்றிலும் ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சான் ரொம்ப இருட்டாக இருந்துட்டு ரொம்ப துர்நாட்டம் வீசிச்சான் அவங்க கையால் தொட்டு பார்க்கும்போது அங்கே நிறைய எலும்புகள் இருந்துச்சான் அங்கே அழுகி போன சதைகள் ஏற்கனவே இறந்த அழுகி போன சதைகள் எல்லாம் இருந்துச்சான் இதை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சான் இவங்களாம் ஃபஸ்ட்டு ஏசு சிலுவையில் தொங்கும்போது கேட்ட அதே கேள்வி தான் கேட்டாங்களாம் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் ஏசப்பா அவங்கள கைவிடவே இல்லை மூணாவது நாள் அவங்க ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாலான அந்த கிணத்தோட வாசல் திறந்துச்சான் திறந்து மேலே அந்த ஒருத்தர் வந்து ஒரு கயரை போட்டாராம் கயரை போட்டு இவர்கிட்ட சொன்னாராம் அந்த கயரை நீ அவனோட இடுப்பில் கட்டிக்க அப்படின்னு இவரும் அந்த கயரை இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டார் அவர் அவரை மேலே இழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த சாது சுந்தர் சிங் அணை கிணற்றோட வெளியில் வந்துட்டாங்க வெளியில் வந்துட்டு அந்த வாசல் அடைக்கிற சவுண்டு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சு திரும்பி அவருக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக பார்க்கும்போது அந்த அடையாளம் தெரியாத நபரை காணவே இல்லையா இப்படி நிறைய நாட்கள் சாது சுந்தர் சிங் அண்ணனை ஏசப்பா காப்பாற்றிருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து சாது சுந்தர் சிங் அண்ணே வந்து அந்த பனி பிரதேசத்தில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது அவங்க காலை செருப்பே போட மாட்டாங்களாம் அதனால் அவங்க காலில் நிறைய ரத்தம் வடிச்சுட்டு எப்போவுமே இருக்குமா ஒருக்கா இவங்க அந்த பனி பிரதேசத்தில் நடக்கும்போது பின்னால் அவங்களோட காலடிகள் வந்து ரத்தமாக இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு நீங்கள் ஒரு செருப்பு போடலாம்ல அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்களாம் எனக்காக மறித்த இயேசு வந்து ஆணிகள் பாய அவரோட காலேருந்து ரத்தம் வர எனக்காக அவர் மறித்தார் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு சொன்னாங்களாம் ஆம் குட்டி பிள்ளைகளா நீங்கள் இந்த ஸ்டோரியை கேட்டீங்க கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்போது அதில் கஷ்டங்கள் வரும் ஆனால் நம்ம அதை வந்து புன் சிரிப்போடு ஏற்றுக்கொண்டு எஸ்ஸுக்காக நம்ம வந்து ஊழியம் செய்யணும் ஓகேவா எல்லாரும் நம்ம இப்போ கண்ணை மூடுவோம் நம்ம இப்போ ஒரு ஜோம் பண்ணலாம் எஸ்ஸப்பா இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி எஸ்ஸப்பா இங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவங்களோட இருதயத்தில் நீங்கள் பேசுங்க கத்திற்காக ஆண்டவரே சந்தோஷத்தோடு ஊழியத்தை செய்ய அவங்க ஒவ்வொருக்கும் நீங்கள் கிருபி கொடுக்கணுமா ஜெபிக்கிறோம் இசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே அமேன்
ஹாய் பிள்ளைகளா எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா பிபிஎஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நல்ல ஜாலியாக இருக்கிறீங்க ஸோ எபிசி உங்களுக்காக நல்ல எஃபர்ட் எடுத்து சூப்பரான நிகழ்ச்சிகளை கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்முடைய பிபிஎஸ் நோக்கம் என்ன எல்லாம் சேர்ந்து சத்தமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு கேட்கலையே இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏசுவோடு வெரி குட் முதல் நாள் நோக்கம் என்ன மூன்றாள் நாள் நோக்கம் என்ன வெரி குட் இந்த நோக்கம் என்ன நோக்க வசனம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க சூப்பரா சொல்றீங்க இந்த வசனங்களை நீங்க ஒரு நாளும் மறக்க கூடாது சரியா ஏன் தெரியுமா ஆண்டுடைய வசனங்கள் ஆவையும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது இந்த வசனங்கள் தான் உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தும் அப்போஸ் நாய பவுல் ஒன்று குறைந்த ஒன்பது அதிகாரத்துல நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கைய ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசுறாரு பாரு ஓட்டம் பத்தி இதில் ஓடுறவங்க தங்களை நல்ல டிசிப்ளின் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல ப்ரிப்பேர் ஆகி அந்த ஓட்டத்துக்காக தங்களை ஆயத்தப்படுத்துவாங்க பாரு எப்படியர் பன்னெண்டு ஒன்றில் கூட பவுலடியாக சொல்லுவா நம்மை நெருக்குகின்ற பாரமான பாவமான எல்லாவற்றையும் உதறி விட்டு ஓட வேண்டும் நீ பாரு நீ ஆண்டவரோடு நீ ஓட முடியாதபடி நிறைய பாவங்கள் நீ ஆண்டவரோடு ஓட முடியாதபடி நிறைய பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பேட் புக்ஸ் உனக்கு இடையூறாக இருக்கலாம் சோசியல் மீடியா உனக்கு இடையூறாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் உதறி விட்டு நீ ஆண்டவரோடு ஓட வேண்டும் என்று பவலடியார் உனக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்ல விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசு அப்பாவை நோக்கி நீ ஓட வேண்டுமா உனக்குள்ள விசுவாசத்தை துவக்கினவர் தான் முடிக்கிறவர் அறுபதான் அன்பான தம்பி தங்கச்சி அவரை நோக்கி நீ ஓட வேண்டும் என்று பவலடியார் உனக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது தினந்தோறும் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தினந்தோறும் நீ ஆண்டவரோடு இணைந்து ஆண்டவரோடு ஓட ஆண்டவர் உன்னை அழைத்திருக்கிறா ஏன் தெரியுமா ஒன்று பேதுரு ரெண்டு ஒன்பதில் அவருடைய புண்ணியங்களை நீ அறிவிக்கும்படி உன்னை அவர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் யூ ஆர் த சூசன் ஜெனரேஷன் டு ப்ரொக்ளைம் த குட்னஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விலையேறப்பட்ட ஒரு ஜாதியாக இருக்கிறார் அன்பான தம்பி தங்கச்சி ஆண்டவர் விசேஷமாக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் பாரு நாகமான் வீட்டில் இருந்த அந்த சின்ன பொண்ண பாரு அங்கிருந்த அந்த கமாண்டிங் ஜெனரலையே தேவனுக்கு நேராக வழி நடத்தினார் யோவான் ஒன்பது ஆறில் பாரு அங்கிருந்த ஒரு சின்னோண்டு பையன் தனக்கு இருந்த ஐந்து அப்பங்களையும் ரெண்டு மீன்களையும் ஆண்டவர் கொடுத்ததினால ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அவன் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறினான் அன்பான தம்பி தங்கச்சி இயேசுவோடு ஓட உன்னை அர்ப்பணித்தால் நீயும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறுவார் பர்த்தலேகம் சீகன் பார்க்க பாரு சின்ன வயதிலே அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க ஆறு வயது அவங்க அம்மாவும் இறக்கும் தருவாயில் அவங்க கையில் ஒரு பைபிளை கொடுக்குறாங்க இயேசுக்காக ஓடுவாயா என்று அவனுக்கு அன்பாக கேட்கும் பொழுது நிரந்தரமாகவே கண்ணை முடித்தாங்க சின்ன பையன் தான் அவனுக்குள்ளே அந்த அம்மா போட்ட சின்ன விதை அண்டவருக்காக ஓடணும் என்ற எண்ணத்தை அவனுக்குள்ளே கொடுத்தது தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்த உடனேயே இந்தியாவுக்கு ஒரு மிஷினரியாக வருகிறார் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தஞ்சையில் தரங்கம்பாடியில் வந்து தமிழ் எழுத்துக்களை கற்றுக்கொண்டு தமிழை தமிழ் மொழியில் வேத புத்தகத்தை மொழிபெருக்கின்றார் பெண்களுக்காக பள்ளிக்கூடத்தை நிறுவுகின்றார் பெண்கள் தங்குவதற்காக ஹாஸ்டல் அமைக்கின்றார் முதல் முதலாக தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ் தேவாலயத்தை அமைக்கின்றார் முதல் முதலாக அச்சு எந்திரத்தில் வேத புத்தகத்தை அச்சடித்து மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கின்றார் கொஞ்ச நாட்கள் வாழ்ந்தாலும் இருபத்தி நான்கு அரிய பெரிய சாதனைகளை செய்தார் இந்த உலகத்தில் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் கொண்டு வந்தது இல்லை ஒன்றும் கொண்டு போவதில்லை பார்த்து அம்பி தங்கச்சி இந்த பூமியில் நீ படிக்கும் போது வாங்கின அவார்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வாங்கின அவார்ட்ஸ் நீ படிக்கும்போது நீ பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரிவார்ட்ஸ் ஒன்றுமே உன்னோடு கூட வருவது இல்லை ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது நீ சம்பாதித்த ஆத்துமாக்கள் உன்னோடு கூட பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வருவார்கள் அன்பான தம்பி தங்கச்சி இருக்கிற பள்ளியில் ஏசப்பா உன்னை ஒரு ஸ்தானாதிபதியா யூ ஆர் த அம்பாசிடர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் உன்னை ஏசப்பா அவருடைய ஸ்தானாதிபதியாக வைத்திருக்கிறார் உன்னுடைய கல்லூரியில் நீ அவருடைய ஸ்தானாதிபதியாக இருக்கிறாய் நீ அவரோடு கூட ஓட அவருக்காக ஊழியம் செய்ய இன்றைக்கு உன்னை அர்ப்பணம் செய்வாயா பிள்ளைகளா 
நீ பாரு சீனாவில் கூட குட்டி பிள்ளைகளை ஆண்டவர் எவ்வளோ வல்லமையாக பயன்படுத்துகிறார் தெரியுமா சின்னவுண்டு பையன் ஸ்கூலுக்கு போய் ஸ்டூடெண்ட் முன்னூறு விசுவாசியுள்ள சபையை லீட் பண்ணுறான் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவன் ஆயிரம் விசுவாசியுள்ள சபையை லீட் பண்ணுறான் இந்த எழுப்புதலின் காலத்தில் தம்பி தங்கச்சி உன்னையும் கூட ஆண்டவர் வல்லமையாக பயன்படுத்த விரும்புகிறாரு ஒரு நிமிட கண்களை மூடுவோமா ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆண்டவரே உம்மோடு கூட ஓட உம்மோடு கூட இணைந்து ஓட உமக்காக இந்த சாதாரணமான உலகத்திலே ஒரு சரித்திரம் படைக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்வீங்களா Thank you, Jesus. Valtalum ummodu daan. Maripthalum ummodu daan. Naan valtalum Yesu vukkai. Maripthalum Yesu vukkai. And we are here in the Kale Velai. We are here to go. மோடு இணைந்து ஓட தங்களை அர்ப்பணம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு தம்பி தங்கச்சியை நீர் ஆசீர் வதிப்பீராக இந்த சாதாரண உலகில் நம்முடைய வருகை தாமதமானால் சரித்திரம் படைக்க இவர்களை பயன்படுத்துவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே காட் பிளஸ் யூ குட்டீஸ் ஒன்னு <laughs> 
எல்லாரும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஏத்திமா பீத்திமா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து கேம் முடிஞ்சிச்சு நம்ம இப்போ கப்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த டீம் வின்னாச்சுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஏ டீமோட கப்பை கவுண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஓகே நம்ம இப்போ பி டீமோட கப்பை கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே வின்னர் யார் பி டீம் தான் வின்னர் எல்லாரும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாப் கொடுங்க நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க ஓகே இந்த பி டீம் அவங்க வந்து குட்டி பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப அவங்க பிரெயினை யூஸ் பண்ணி அழகாக டவரை கட்டி முடிச்சுருக்காங்க நம்ம கிறிஸ்டியக்காவுக்கும் இனியாவுக்கும் நம்ம ரொம்ப நல்லா கிளாப் பண்ண போகிறோம் அவங்க அவங்க நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் டே எஃபிஜி விபிஎஸ்ஸை நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நேற்று கொடுத்த போர்ஷனை நீங்கள் எல்லாமே நல்லா தரவாக பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் நேற்றுக்கு பண்ண தே நேற்றுக்கு பண்ண குஸ் சூப்பராக எழுதியிருந்தீங்க நானே பார்த்தா அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டேன் அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருந்தீங்க ஓகே இன்றைக்கு உள்ள குயிஸ்க்கு நம்ம போகலாமா ஓகே எல்லாருமே பேப்பர் பென் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் உங்கள் பேப்பரில் நேம் நேம் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஏஜ் எழுதுங்க நீங்கள் போகிற சர்ச் நேம் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் எழுதுங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்தின் பேர் பிளேஸ் எழுதுங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம குயிஸ்குள்ளே போகலாமா இன்றைக்கி லூக்கா பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் எது தேவனால் மறக்கப்படுகிறதில்லை ஒன்ஸ் மா சொல்கிறேன் எது தேவனால் மறக்கப்படுகிறதில்லை எல்லோரும் எழுதிட்டீங்களா செகண்ட் கொஷின் போடலாமா ஏசுவை கொலை செய்ய மனதாக இருந்தது யார் ஏசுவை கொலை செய்ய மனதாக இருந்தது யார் தேர்ட் கொஷின் போடலாமா நியாய சாஸ்திரிகள் எடுத்துக்கொண்ட திருவுகோல் என்ன நியாய சாஸ்திரிகள் எடுத்துக்கொண்ட திருவுகோல் என்ன எல்லோரும் தேர்ட் கொஷின் எழுதிட்டீங்களா ஃபோர்த் கொஷின் போகலாம் நினைவே பட்டணத்திற்கு அடையாளமாக இருந்தது யார் ஒன்ஸ் மா சொல்கிறேன் நினைவே பட்டணத்திற்கு அடையாளமாக இருந்தது யார் ஃபிஃப்த் ஒன் ஒரு ஸ்திரீ விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி எதை கண்டுபிடித்தாள் ஒன்ஸ் மா சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்திரீ விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி எதை கண்டுபிடித்தாள் எல்லோரும் எழுதிட்டீங்களா இப்போ சிக்ஸ்த் கொஷின் போகலாம் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் என்ன உண் என்ன உண்டாகும் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் என்ன உண்டாகும் சிக்ஸ்த் கொஷின் முடிச்சிட்டிங்களா செவன்த் கொஷின் போகலாம் எப்படிப்பட்ட வியாதியுள்ள மனுஷன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான் எப்படிப்பட்ட வியாதியுள்ள மனுஷன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான் எய்த் கொஷின் போகலாம் எவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை ஒன்ஸ் மா சொல்கிறேன் எவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை எல்லாரும் முடிச்சிட்டிங்களா நைன்த் கொஷின் போகலாமா பந்தியில் எந்த இடத்தில் உட்காரக்கூடாது பந்தியில் எந்த இடத்தில் உட்காரக்கூடாது லாஸ்ட் கொஷின் டென்த் கொஷின் போகலாம் ஏசு ஜப ஆலய தலைவனை எப்படி அழைத்தார் ஏசு ஜப ஆலய தலைவனை எப்படி அழைத்தார் எல்லாருமே எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணிங்களா 
நீங்கள் இப்போ அட்டன் பண்ண கொஷின்ஸை ஃபோட்டோ எடுத்து கீழே கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்கிறேன் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் நைன் ஒன் நைன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஒன்ஸ் மா சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்றைக்கு உள்ளதா இன்றைக்கி மத்தியானம் டுவெல் ஓ கிளாக் முன்னாடி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் அனுப்புனீங்கன்னா அது கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே நான் இப்போ நாளைக்குள்ள போர்ஷன் சொல்கிறேன் லூகா பதினாறு முதல் இருபதாம் அதிகாரம் வரை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் பாய் பிடிக்கும் தம்பி தங்கையே சுவை போல பேசி பாரு என்றும் வெற்றிதான் செல்போன் எடுத்து செல்பி பிடிக்கும் தம்பி தங்கையே சுவை போல நடந்து பாரு என்றும் வெற்றிதான் Facebook, TikTok, WhatsApp எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுமே டெய்லி பைபிள் படிச்சு பாரு டேஸ்ட் ஆயிருக்குமே நடந்து <laughs> பாரு <laughs> In the beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. God created Adam and Eve in His own image, with His own hands, and breathed His very life into them. Mm-hmm.
கூப்பிடுங்க <laughs> என்ன சொல்லி தருவீங்க 
ஓகே பிள்ளைங்களே ஜபிக்கலாமா அன்புள்ளே சப்பா இந்த நான்காவது நாள் விபிஎஸ்ற்காக நாங்கள் உண்மை பார்த்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நான்காவது நாள் விபிஎஸிலும் இயேசுவோடு ஓடு என்கிறதான தலைப்பில் எல்லா பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள கத்து நீர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நமக்கு நன்றி அப்போஸ்தனாய் பவுல் அவர்கள் சொல்வது போல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்று சொல்லப்பட்டது போல இந்த இதை இந்த பிபிஎஸ்ஐ பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நல்ல போராட்டத்தை போராடி இயேசுவோடு கூட கூட ஓடுகிற அந்த ஓட்டத்தை நேர்த்தியாய் ஓடி முடிக்க கத்த நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த பிபிஎஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தம்பிமார் கூட ஒரு தங்கச்சிமார் கூட கெட்டு போகாதபடி எல்லாரும் ஏசப்பாவுக்காக தங்களை வாழ ஒப்பு கொடுக்க கத்த நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய தெய்வீக பிரசனம் அன்பு பிள்ளைகளை அற்புதமாய் நடத்தட்டும் ஆச்சரியமாய் நடத்தட்டும் பூமியில் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் ஏறி இருக்க பண்ணுவீராக பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க எங்களை தாழ்த்தி உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீ பிரேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்